ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റാസിസ് കിച്ചൻ ഇനി നമുക്ക് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ആ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടൂല എന്ന് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യൂ നമുക്ക് അടിപൊളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ആദ്യം തന്നെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടാക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കാൽ ടീസ്പൂൺ സോൾട്ടും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും അരിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് പൊങ്ങിയും തവണ നിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല പോലെ അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി മറ്റൊരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം എന്നിട്ട് എഗ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എഗ് ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് മിക്സിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വിസ്കോ യൂസ് ചെയ്യാം നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല പോലെ കളറൊക്കെ മാറി ഒന്ന് പൊങ്ങി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചേ കുറച്ചേ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വേനലാസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ചേ കുറച്ചേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എഗ് ബീറ്റർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒരു ഹാൻഡ് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയില് ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് മിൽക്ക് കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോസ് പാനിലാണ് ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്ത് അതിൽ അല്പം ഓയിൽ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി മുകളിലെ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കൊട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു മുക്കാ മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാം താഴെ ഞാനൊരു തട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് സോസ് പാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെയിറ്റ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു മുക്കാ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ കേക്ക് മൂന്ന് ലെയറാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കാം നല്ല പോലെ എല്ലായിടത്തും ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യണം എന്നാൽ കേക്ക് നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് മുകളിൽ കേക്ക് എല്ലായിടത്തും നല്ല പോലെ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ലെയറും വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രീമും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ മൂന്ന് ലെയറും നമുക്ക് അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ക്രീം ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് വതറി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു